Good morning, everyone. As, as <laughs> so yes, this presentation will be English, but we have translation. Эта презентация будет на английском, но я снова с вами. I will be speaking about LCMS, liquid phase mass spectrometry. Мы будем сегодня вести речь об ЖХМС, жидкостной масс спектрометрии. And I will present three instruments: single quadrupole, triple quadrupole, and time of flight mass spectrometry. Мы презентуем три прибора: одноквадрупольный, трехквадрупольный и квадрупольное время пролетное масс спектрометр. And we will begin with single quadrupole. Начнем с одинарного квадрупола. Single quadrupole today we think as mass detector for HPLC. Одинарный квадруполь — это отдельный детектор для ВЖХ. Это не совсем маздет. So like UV detection or fluorescence detection, it is simply a detector for HPLC. Это такой же обычный детектор, как флуоресцентный или спектрофотометрический. So we ask our HPLC users, what are your problems? What gives you headache in your lab? Мы задали вопрос своим пользователям, о чем у них болит голова в отношении вашего их оборудования. And they tell us, for example, that some samples push us beyond the capability of UV detection, for example, with sensitivity. И они ответили, что некоторые задачи не позволяет решать их оборудование, особенно в характеристике чувствительности. They also tell us that they are concerned with hidden impurities. Maybe there is single UV peak, but potentially more than one compound. Они также uh, опасаются uh, наличия скрытых uh, примесей, к примеру, uh, за одним пиком у вас может скрываться сразу несколько хроматографически неразделенных. They also tell us that they spend too much time refining methods. They need to have standards because they do not know retention time. Слишком много времени уходит на отработку времени. Кроме того, необходимы стандарты для того, чтобы получить время время выхода. And as with any instrument, they are also concerned about downtime, about service, about cleaning and maintenance. Кроме того, они заявили о том, что они опасаются большого время простое оборудование, необходимости очистки оборудования, его сервиса. So when we design mass detector for HPLC, we have to consider these problems. И когда мы проектировали новый детектор для ВЖХ, мы обратили внимание на все эти требования от пользователей. So, why do we use chromatography? Well, with mass detector, we cannot separate isomers, or with quadrupole, we cannot separate isobars. Почему мы используем хроматографы? Потому что с хроматографами мы не можем разделить изомеры, а с масс спектрометром изобары. So here we see two isomers, codeine and hydrocodone. They have the same formula and same mass. На данном слайде мы видим два изомера кодеин и гидрокодон которые имеют одинаковую формулу, одинаковую массу. Mass spectrometer cannot determine they are two compounds. Mass spectrometer не может их различить. We need separation by HPLC to have different retention time. Нам нужно разделение при помощи жидкостной хроматографии. But then also HPLC is often not enough because we may have co-eluting peaks. Однако, в свою очередь, ВЖХ тоже недостаточно, поскольку мы можем иметь неразделенные пики. So here we see two UV peaks. На данном слайде мы видим два УФ пика. But you see from mass spectrometer signal that this first peak actually contains two masses, two compounds. Но на масс спектрограмме вы видите, что первый пик на самом деле содержит два компонента. So mass detection gives us more information and more confidence in our result. Таким образом, mass spectrometer дает нам больше информации и больше уверенности в наших результатах. Okay. So when we design single quad, we want this to be for HPLC users. 
когда мы проектировали одинарный квадруполь, мы хотели, чтобы он был создан для пользователей ВЖХ. And HPLC user is using UV detection, for example, and maybe they have no experience of mass spectrometry. И обычно пользователи ВЖХ используют спектрофотометрические детекторы и не имеют никакого опыта с масс спектрометрией. So we want to give the advantages of mass detection for HPLC, but without the knowledge of operating mass spectrometry. Таким образом, мы хотели дать таким людям преимущество масс спектрометрии без необходимости знаний в данной отрасли. So we developed the new MSD IQ. Таким образом, мы разработали новый ВЖХ MS IQ. This is mass detector for HPLC. Это масс детектор для ВЖХ. And I will show you some points with this. First of all, our customers say, our HPLC users say, what about tuning? How can I be confident the instrument is operating in the right way? В первую очередь пользователи спрашивают, а что насчет тюнирования образца? Мы хотели бы тюнировать его в нужное для нас время. So the tuning and optimization of the mass spectrometer is completely automatic. И тюнирование масс спектрометра полностью автоматическое. And after tuning, you receive report simply telling you that it is working as it should. It is okay. После тюнирования вы просто получаете отчет, где отображено состояние прибора и содержится информация о том, что все в порядке. But also, HPLC user will say, what about method development? А также пользователи ВЖХ спрашивают, а как насчет разработки метода? How do I optimize mass spectrometer? Because I have never used mass detector before. Как мне оптимизировать mass spectrometer, который я никогда до этого не использовал? So we developed auto acquire. Мы разработали специальную программу auto acquire. Usually we have questions with mass spectrometer such as what voltages do I need to use? How do I optimize ionization source? Can I be sure that I am seeing all ions? Обычно в масс спектрометрии у нас возникает много вопросов, такие как какой, какой, какое напряжение должен использовать, как оптимизировать ионизацию и каким образом мы можем увидеть все ионы. With auto acquire, you do not need to optimize the instrument. Программа auto acquire мы нам не нужны все эти нас не волнуют все эти вопросы. So, as HPLC user, all you have to do is enter the mass you're interested in or the mass range you wish to look at. Как пользователь ВЖХ, все, что вам нужно, это просто ввести uh, одиночную массу либо какой-то диапазон масс. The auto acquire software then reads your HPLC method. Uh, данная программа прочтет ваш ВЖХ метод. And then it automatically builds the method for the mass spectrometer. И автоматически разработает метод с параметрами mass spectrometer. So the mass spectrometer method is taken from your HPLC method. You do not have to develop new method. Таким образом, вся информация необходима для MS метода взята из вашего ВЖХ метода. And again, we do this because we want this to be mass detector for HPLC user. И мы сделали это, потому что мы хотели сделать специальный масс-детектор для пользователей ВЖХ. This is how auto acquire is looking. Вот как выглядит данная программа auto acquire. So you see, all we set is scan type, for example, scan mass range from 100 to 1000 m over z. Все, что вам нужно указать, это тип сканирования и диапазон масс, который вам необходимо исследовать. Software then reads your HPLC method and automatically sets parameters for mass detector. ПО вашего ВЖХ будет прочтет параметры метода вашего ВЖХ и установит все параметры МС метода. Also, one of the problems our customers say is, what about maintenance? How do I know instrument is working as it should? But also, how do I know when I need engineer or simply to clean instrument? Отдельная проблема это обслуживание прибора. Пользователь 
хочет знать, когда ему необходимо обслуживать прибор, когда вызывать инженера для обслуживания. So we add to instrument early maintenance feedback. Таким образом, мы э, внедрили такую функцию, как заблаговременное оповещение о необходимости техобслуживания. You see very simple screen in software that tells us that everything is working as it should work. It is all okay. Таким образом, вы получаете слайд, на котором вы можете видеть, что все работает так, как оно должно работать. It is also telling us, for example, how many injections, detector lifetime in days, when we need to change the pump oil. Everything is on a countdown, so we know exactly when we need maintenance. Информация поступает от всех узлов хроматографа, когда вам нужно заменить, он скажет вам, когда нужно заменить лампу, когда необходимо заменить масло в насосе. So we can plan, we can make a plan as to when we have the maintenance. Таким образом, мы можем планировать, когда нам лучше производить техобслуживание. Also, we make maintenance very simple. Кроме того, мы сделали обслуживание очень простым. We developed the, um, so, let me show you. This is the entrance capillary to the mass spectrometer. Это входной капилляр в масс спектрометр. This is the part that will become contaminated if you have a dirty sample который легко загрязняется, если у вас грязные образцы. So sometimes you may have to clean this. Иногда он требует очистки. So usually what you have to do is to switch off mass spectrometer, vent the vacuum, take tool kit, take it out to clean. Обычно вам необходимо выключить ваш mass spectrometer, сбросить вакуум и специальными инструментами разобрать узел. And then start pumping down again for the vacuum. So maybe half a day for this maintenance. Затем в течение половины дня вам нужно снова набирать вакуум в вашем приборе. This is too long. Это слишком долго. So we develop vac shield. Таким образом мы представляем вам технологию vac shield. With vac shield, you simply have tool you attach to capillary and you just pull. С данной системой Удаление э, ионного инжектора, вы просто э, прикладываете специальный инструмент и вытягиваете его. When you pull the system, like this, when you pull, it seals. И когда вы вытягиваете инжектор, он смыкается. So the vacuum is maintained. Таким образом, вакуум остается в системе. Clean capillary, go back and just push. Чистите капилляр и вставляете его обратно. So, takes two minutes. Две минуты. So, nice development, but to make it simple for you to have maintenance. Отличная разработка для облегчения обслуживания прибора. We also make it simple to replace detector. Мы даже сделали смену детектора простой. For this, you would need engineer. Для этого вам не нужен инженер. But instead of paying engineer for one day, to come and replace detector. Вместо того, чтобы заплатить инженеру за целый день работы за, по замене детектора, we make it very fast, very simple, so you don't have to pay for one day, maybe yeah. one hour. <laughs> а, инженер все-таки нужен, но вы платите всего за полчаса. Yeah, cheap, yeah. Engineers are expensive. Um, so you see here, it is just on slide. So all you do, no tools, just pull. Replace detector, push, simple. Он просто выдвигается без использования инструмента. Okay. So we make maintenance very simple so that the instrument can be working all of the time. Это делает обслуживание очень простым, чтобы ваш инструмент работал долго. If you work in pharmaceutical industry, we also have compliance features in software. Если вы работаете в фарме, у нас есть специальные функции по compliance. So if you have to follow 21 CFR Part 11, for example, the tools are within the software to help you maintain this compliance. Если вы работаете в 11 параграфе 21 раздела CFR, есть целый набор инструментов для соответствия ему. You see, from design of detector, it is very small. Вы видите, что данный детектор очень маленький. So we make it like this, so it is part of HPLC stack. Таким образом, он выглядит как 
просто часть вашего ВЖХ. Again, we want this to be detector for HPLC. И снова мы повторяем, что вы же хотели MS-детектор для вашего ВЖХ. You see also we have product called Flexbench. Кроме этого, на данном слайде вы видите продукт под названием Flexbench. This allows you to organize your laboratory, but also to move HPLC between different mass spectrometer if necessary. Он позволяет организовать ваш ВЖХ и менять различные модули очень быстро. I show you video. Нам покажет видео. So, very nice product. Отличный okay. продукт. Надо and, брать. And very low cost. И недорогой. Um, you can use this for HPLC only. Вы можете использовать его только для ВЖХ. HPLC with single quad mass detector. ВЖХ с одинарным квадрополем. And HPLC with Ultivo triple quadrupole. И ВЖХ с тройным квадрополем Ultivo. And we will look at Ultivo next. И далее мы поговорим об ультиво подробнее. But to finish some application data showing you advantage of mass detector for HPLC. И далее мы видим несколько слайдов о приложениях для данного ВЖХ. MS. So, mass detector increases sensitivity. Mass detector увеличивает чувствительность. Here we are looking at a drug, trazodone. Здесь мы видим хроматограмму для трозодона. And we see levels from 10,000 to 0.1 picogram. И мы видим концентрацию от 0,1 до 10 тысяч picogram. Here is UV response. Здесь вы видите сигнал для УФ. And you see this peak, this blue peak, is the 1,000 picogram level. И вы видите, что голубой пик это 1,000 picogram. And that is getting towards limit of quantitation, maybe. Just this lower peak here at 100 picogram. Maybe we can just see this with UV detection. Но просчитать мы сможем только концентрацию 100 picogram. With mass detector, we see this very low peak 
at the bottom is now this very large peak. Но MS детектор видит этот маленький пик гораздо более крупным. And you see we can easily detect this peak here, which corresponds to just one picogram, and indeed in red, this 0.1 picogram at the bottom here. И вы видите, что он видит концентрацию, MS детектор видит концентрацию как один пикограмм, так и 0,1. So mass detection will increase sensitivity by 100 to 1,000 times in comparison to UV detection. Таким образом, mass detector повышает чувствительность вашего метода от сотни до тысячи раз, в зависимости от метода. We also use mass detector to look at impurities in samples. Мы также используем mass детекторы для исследования примесей в анализе. Some compounds do not respond well to UV detection. In this example, we see erythromycin, and this does not give a signal by UV. So this is a diode array detector showing UV response, and we do not see peak. Это диодно-матричный детектор, и вы видите, что нет никаких пиков. But with mass detector, we see here, in fact, there are three peaks. Но при помощи mass detector вы видите целых три пика. So what we want to understand when we're looking at purity of sample is sample pure. Well, first is my target compound present. If it is present, how pure is it? Когда мы исследуем образец, мы в первую очередь хотим увидеть, присутствует ли там компонент, который нас интересует, и если присутствует, какие примеси он еще содержит. So in our purity report, we see here that our target compound, erythromycin, is present. На данной масс-спектрограмме мы видим, что эритромицин присутствует. But the mass detector also tells us that we see three mass signals. Но масс детектор говорит, что мы видим целых три пика. And we see the signals here, and these are M plus H, our compound, and two impurities showing two minus eighteen. И мы видим, что данные пики содержат две примеси. So in our report, we see target compound is found, yes, but it tells us it is impure, and in fact only forty percent purity. И в нашем финальном отчете мы видим, что Интересующий компонент присутствует, но кроме того присутствуют и примеси. So mass detection is good for compounds do not respond to UV, but also if we have co-eluting peaks, we're able to calculate purity because we see the compounds in the co-eluting peak. Таким образом, mass spectrometer uh, хорош для определения как целевого пика, так и для нахождения примесей в неразделенных хроматографических пиках. One more example is when we make comparison between generic and branded drugs. И еще одно, еще один пример это сравнение брендового препарата и дженерика. So we see here acetaminophen or paracetamol. Это парацетамол. And what we're seeing in black is drug one. So this is the branded drug. And in the generic drug, is in blue, we see additional peak here. Черная масс спектрограмма это оригинальный препарат брендовый и голубой это дженерик. Вы видите, что содержится один дополнительный пик. And with the mass information, maybe we can determine what this peak is. Is it impurity? Is it okay? Is it toxic? И при помощи масс спектрометра мы можем определить, что это за Примесь, нормально ли это примесь, либо какая-то токсическая. So for mass detection we are getting more information. Таким образом, при помощи масс спектрометрии мы имеем больше информации. So, to summarize, the benefits of mass detection for HPLC. Uh, подведем итоги преимуществ масс спектрометрии для ВЖХ. We do not need the standards because we can determine the mass and retention times of the compounds in the sample. Мы можем не использовать химические э, стандарты, э, потому что нам не нужны э, времена удерживания масс спектрометрии. We can see the compounds that are co-eluting that we usually do not see by UV detection. Мы можем видеть э, пики неразделенные вещества э, в неразделенных хроматографических пиках. 
We also are able to detect compounds that do not respond to UV detection. Мы можем определять компоненты, которые не поглощают в диапазоне. And also we have much greater sensitivity when we add the mass detection to HPLC. И, конечно, мы получаем огромный прирост в чувствительности по сравнению с традиционной ОФ спектрометрией. So we can be more confident in our results. Таким образом, мы более уверены в наших результатах. And of course, we design this for HPLC users, so you do not need to be a mass spectrometry user to add this to your HPLC. И, конечно, это было разработано для пользователей ВЖХ, и вам не нужны специальные знания в МС. Okay. So let's move on to triple quads now. И переходим к тройным квадрополям. So with triple quads, this is a little more complex. We are using triple quads to quantitate very low levels of compounds in very complex or dirty matrices. Тройные квадрополи немного более сложное устройство, и мы используем и для определения низких концентраций веществ в сложных матрицах. So, this is portfolio of triple quad. Это текущее портфолио компании Agilent. Ultivo 6470, 6495. Ультива 6470 и 6495. The main difference is sensitivity. Главное отличие между ними — это чувствительность. And price. И цена. Um, which instrument is best for your application? Well, the instrument that will achieve in your lab what you need to achieve. И лучший инструмент для лаборатории, позволяющий uh, выполнять задачу вашей лаборатории. Often, Customer will say, we just need more sensitive. But with most sensitive is also more headaches. Обычно пользователь говорит, мы хотим самочувствительное, но самочувствительное означает и больше головной боль для пользователя. If we are working with food safety and environmental labs, there are regulations they must follow. Если мы говорим об экологических лабораториях и лабораториях пищевого контроля, то они должны uh, соответствовать требованиям нормативов. So we know the sensitivity that is required. То есть мы знаем, какая чувствительность должна быть. And in most cases, the Ultivo will achieve that sensitivity required for regulated laboratories working in those areas, for example, of food safety. И в абсолютном большинстве случаев чувствительности тройного квадрополя Ultivo более чем достаточно. So we design Ultivo to be easy to use, but also to be robust, not to require maintenance and cleaning, because we want you to be able to analyze your samples quickly and without any problems. Ultivo был разработан специально для высокопроизводительных лабораторий как надежный прибор, не требующий сложного обслуживания. Now, when we talk about sensitivity, we must be careful. Когда мы говорим о чувствительности, мы должны быть аккуратны. I think with many companies, they look at sensitivity at signal to noise with reserpine. Многие компании специфицируют чувствительность как отношение сигнал шум по резерпинам. And they think we don't have to develop new instrument. We don't need new technology. All we need to do is to take the data sheet and change the number, and then we have best instrument. И многие компании считают, что достаточно не разрабатывать новые инструменты или какие-то новые технологии, достаточно взять бумажку и просто переписать спецификации. Ten years ago, the most sensitive triple quad had signal to noise of 1,000 to 1. Десять лет назад самый чувствительный тройной квадрополь имел чувствительность тысяча к одному. Recently, I see one company now quoting 1 million to 1. Сегодня на рынке есть одна компания, предлагающая отношение сигнал шум миллион к одному. The instruments have not become 1,000 times more sensitive. They are not. Но прибор на самом деле не стал в тысячу раз чувствительнее. But it's because it is very easy to calculate signal to noise and make it any number. И все потому, что вы можете легко получить любую требующую требующуюся цифру. So, for example, this is one Agilent triple quad with specification 150,000 to 1. But customer says, we speak to another company and they have 500,000 to 1, so their instrument must be more sensitive. I say, no, look, we also have 500,000 to 1. 
Пользователь, пообщавшись с одной из компаний, заявил, что они предложили электронную квадрополь чувствительностью 500 тысяч к одному. Он должно быть чувствительнее, чем ваш. And then a customer says to me, but wait, one of your competitors tell us one million to one. So it must be the best instrument. Другой пользователь сказал, что компания имеет чувствительность один миллион к одному. Наверняка это вообще самый чувствительный прибор на рынке. And I say, wait, look, we have four million to one. И Шон сказал, погоди, у нас есть 4 миллиона к одному. So, which is correct? Какой из этих вариантов верный? All of them. Все? We can make the number anything. Мы можем нарисовать для вас любую цифру. This is same instrument, same sample, same injection, same data file. Это один и тот же инструмент, один и тот же метод и один и тот же файл. Only change is how we calculate signal to noise. Единственное различие, каким образом мы посчитали этот шум. So it doesn't really mean anything. Таким образом это не значит ничего. So we decided at Agilent, instead of just taking data sheet and changing number to one million to one, two million to one, like this, instead we would invest millions of dollars into research and development. Компания Agilent вместо того, чтобы спекулировать в цифрах, вкладывала миллионы долларов в разработку новых технологий. And we would do this to build a new instrument that our customers want, what they ask for. И мы делали этого для того, чтобы дать нашим пользователям тот инструмент, который они просили. So instead of playing games with signal to noise, we went to our customers and said, "What do you need?" Вместо того, чтобы играть цифры, мы просто спросили у пользователя, а что же вам нужно? Our customers said, "Look, software." We need to do quantitation, and there are many functions to do quantitation, but most of our work is routine. We want to see simple software and reporting. И пользователь сказал, дайте нам, пожалуйста, программное обеспечение, которое бы могло проводить количественный анализ очень просто. Because we do not want to spend time training people to use this software. We want something very simple to get to report as quick as possible. Мы не хотим тратить время на разработку методов, мы хотим получить результат быстро. Robustness, always robustness. We need instruments in our lab that we can inject dirty samples such as food, and we have no problems, no headaches. We want this to simply be routine analysis. Надежность наша все, и пользователь хотел прибор, который вы могли колоть грязные образцы, и ваш прибор работал бы несмотря. But, but if we do need to clean the instrument, we want this to be as simple and quick as possible, as with the single quad, developing things such as the vac shield. И мы хотим прибор, который мог бы обслуживаться так же быстро, как одинарный квадрополь. Мы хотим технологию vac shield. Maintenance. We want it to be cheap. Мы хотим, чтобы обслуживание было дешевым. We don't want the engineer to have to come for two or three days and charge us a great deal of money to replace expensive parts. So please make it as cheap as possible to maintain and have routine maintenance. Мы не хотим, чтобы инженеры торчали по два-три дня в нашей лаборатории. Мы хотим дешевое обслуживание, дешевые запасные части. One of the problems with this, of course, with mass spectrometers, usually there is public tender to buy this. And in public tender, the cheapest price wins. Самая большая проблема в том, что приборы закупаются на тендерах, и на тендерах выигрывает тот, у кого самая низкая цена. So you get the cheapest instrument, but then find that the parts are ten times more expensive. Однако покупая самый дешевый инструмент, вы обнаруживаете, что запчасти на него стоят десять раз дороже. And this is how some companies work. They sell the instrument cheap because they make the money through spare parts and maintenance. И это философия многих компаний, которые зарабатывают на запасных частях. So when you buy instrument, even though it seems it's the cheapest, it may not be. И когда вы покупаете инструмент, кажущийся дешевым, на самом деле он таковым не является. Final point: performance, sensitivity. И uh, последний пункт требования пользователя – это чувствительность. We ask, what sensitivity do you need? Мы задали вопрос, какая чувствительность нужна вам? And with the food labs, they say, well, we are following EU regulation for pesticides in fruits and vegetables. So we know we need this sensitivity. Пищевых лабораториях сказали, у нас есть требования по пестицидам, и вот они. 
So we know we need to build instrument that can achieve the levels of detection required by regulations. И мы э, разработали прибор, который достигает чувствительности, требуемой по нормативу. And this is the Ultivo. И вот Ultivo. You see, as with the single quad, we have miniaturized, made smaller instruments. Как и одинарный квадруполь, мы сделали его меньше. So now, triple quad, you see, very small, is part of HPLC stack. Вы видите, что тройной квадруполь стал частью жидкостного хроматографа. So as I was saying, with some companies, they change number on piece of paper. We had to redesign entire mass spectrometer to make it small. Многие компании меняют только цифры на бумаге, а компания Argent разработала новый mass spectrometer. So every part of Ultivo is new technology. Каждая часть Ultivo это новая технология. We have new ion guides, new quadrupoles, new collision cell, new detection assembly. Новый детектор, но, новый шлюз, э, новая чейка столкновений. And I only show this to demonstrate that it is new, real new instrument. It isn't just changes of numbers on pieces of paper. We have spent millions of de uh, dollars designing new instrument based on what our customers tell us they need. Мы демонстрируем это для того, чтобы вы поняли, что это на самом деле новый инструмент, в который вложены миллионы долларов. In terms of software, our customers say we need it to be more simple. В отношении программного обеспечения пользователи попросили сделать его более простым. But they also say we want the same functions, do not take anything away. Но при этом сохраняя все предыдущие функции. So how can we keep all the functions but make it very simple to use? И как же это сделать? Well, we have our core application with MassHunter for instrument control and quantitation. Так мы взяли приложение MassHunter для количественного анализа. And this has all the quantitation functions for any application in any laboratory. В котором проводятся э, расчеты для лаб любой лаборатории. With the Ultivo, we then designed something called QuantMyWay. Для Ultivo был разработан специальный пакет под названием QuantMyWay. QuantMyWay is application layer so you can design your quantitation and reporting and only see those features you need to make it simple. Это специальное приложение, которое позволяет видеть вам только те пункты, которые необходимы вам для работы. We also then went one step further with the productivity app. Uh, еще одно приложение это productivity app. So with the productivity app, everything now is in a single user interface from acquisition through to quantitation through to reporting. И теперь на вашем экране все стадии вашего анализа. So if you're in routine screening lab, you're using pretty much the same method every day. You can use the productivity app for very fast reporting. И если ваша лаборатория выполняет в основном рутинные приложения, вы можете использовать данное приложение productivity app, на котором видны все стадии анализа. But if you're in a pharmaceutical lab where you need very advanced functions in quantitation, you still have all of this available within the software. Но если вы работаете в фарме, вам нужен расширенный пакет данных. У вас есть изначальный вариант. So, I show example of QuantMyWay. This is the very simple version. Это дизайн программного обеспечения QuantMyWay. So with QuantMyWay. In this case, I just want to create batch with samples, load quantitation method, and then analyze data and report. То есть вы можете создать новый батч, загрузить метод и получить отчет. Also, I can add a custom button to do a custom quantitation, a custom parameter within this reporting. Кроме этого, вы можете назначить э, кнопку для функции, необходимой вам по умолчанию. So instead of many, many buttons, hundreds of functions, I just see very simple interface. So new people in lab do not need much training. They are just told, press this, 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 you get report. Таким образом, вам не нужно учить пользователей, как разбираться с кучей кнопок. Для этого есть упрощенный интерфейс. So we look at example. So we launch QuantMyWay. Мы загружаем QuantMyWay. And first we're going to create the batch 
and load the samples. Создаем batch и загружаем образец. So new batch and then we're adding the samples for quantitation. There are samples. Next we're going to load the method and apply the method. Далее мы загружаем метод. Okay, so method is loaded. Next we're going to click analyze to process the data. Далее мы нажимаем анализировать для запуска метода. And now we see quantitation table. И мы видим колонку для мы выбираем три образца. In red, that is positive. In blue, it is below reporting level. Uh, голубые — это положительные образцы, а розовые uh, — ниже порогового значения. So we're using our custom button, in this case zero peak, to change any sample that is below reporting level to zero. Мы используем кнопку для удаления всех образцов, которые ниже порогового значения. And then when we generate report, we do not report any zeros. После чего мы получаем отчет, в котором нет никаких нулевых значений. Yeah. So we're only reporting the positive samples. Таким образом, отчет попадает только позитивные. Положительный результат. So that is just one example. Вот один из результатов. You can customize this in any way you want to do. Вы можете кастомизировать интерфейс как бы вы, в любом необходимом вам варианте. The point is to make it simple, easy and fast to get to that report as quickly as possible without the need of training in the software. Цель э, заключается в том, чтобы получать отчет как можно более быстро без необходимости учить ваших пользователей. Конечно же, у нас есть и инструменты для compliance в отношении тройных квадрополей. Если вы работаете в фарме, вы должны соблюдать требования compliance. So let's look at some, some data, some applications. Некоторые приложение для тройного квадрополя. So the first one is looking at mycotoxin analysis in food. И первое это микотоксины в пище, в продуктах питания. Mycotoxins are regulated in EU, EU because they are very toxic. Микотоксины регулируются в Евросоюзе, так как они очень токсичны. And here we're looking at the 12 mycotoxins that are regulated in corn, peanuts and black pepper. И мы видим 12 микотоксинов в кукурузе и арахисе. И пять микотоксинов в черном перце. And what we're seeing here in the three different matrices is that we're going down to one twentieth of the MRL, the reporting limit, and in some cases with the more difficult compounds, we are still getting at least one fifth of the MRL for one compound. И мы видим, что данные компоненты разделены в зависимости по концентрациям, в зависимости от соотношения к концентрации, требуемая по данному стандарту, от 1,5 до 1,20. So how much sensitivity? Not looking at one picogram of reserpine signal to noise, we're looking at real application, and we see that the instrument will achieve the sensitivity for the application. Таким образом, мы видим реальную чувствительность для реальных приложений. Another example with pesticides. Далее пестициды. 246 pesticides spiked into avocado, orange and black tea. 246 пестицидов в одной матрице. And again we see here then the sensitivity achieved and what this is showing in most cases is we're able to go down to one nanogram per gram. И в большинстве случаев у нас есть возможность достичь чувствительности от 1 нанограмм на грамм до 5 нанограмм на грамм. And we see at the bottom here the excellent precision of the measurement. И мы видим великолепную точность измерения. So for example, when we're working to the Sante guidelines for pesticides in food. Когда мы работаем с пестицидами в пищевых продуктах. We can easily achieve the detection levels required. 
мы можем легко достичь требуемого э, предела обнаружения. So we use a phrase fit for purpose. Мы используем э, фразу создан для конкретной цели. What this means is the instrument will achieve the detection levels that are required for the application. Таким образом, э, ваш инструмент достигает требований, необходимые э, для конкретного э, анализа, норматива. And it will, and it will easily and without the need for in-depth training. И вы можете сделать это легко и просто без э, сложного э, вводного обучения. We have many application notes now available at our website. Вы можете найти большое количество аппликейшенов на сайте Agilent. The examples I've shown, mycotoxin pesticides, also veterinary drugs, uh, PFAS, PFOS. Mycotoxins, pesticides, veterinary preparates, and many others. We also have some clinical research application notes using Ultivo. Также существует большое количество клинических исследований при помощи Ultivo. So again, you can get these through the Agilent website or by contacting Campilab. Вы можете найти их на сайте Agilent либо обратившись в компанию Campilab. To finish this section, we also have a different version of Ultivo, the Ultivo ESI. Для того, чтобы закончить страницу Друполями, мы должны сказать, что существует несколько вариантов Ultivo, в том числе Ultivo с электроспреем. Ultivo ESI is the entry level version. Ultivo ESI это тройной кодруполь для начинающих. So it has lower sensitivity than full Ultivo. У него более низкая чувствительность по сравнению со стандартной Ultivo. But it is still suitable for many applications. Но он все еще годен для выполнения многих анализов. For example, recently we've been working a lot with nitrosamines in certain drugs. К примеру, такое приложение как нитрозамины в лекарствах. I don't know if there are people from pharmaceutical industry here, but this is very big interest at the moment. В настоящее время фарма проявляет очень большой интерес именно к данной конфигурации Ultivo. Ultivo ESI using APCI source goes at least ten times lower than FDA regulation. Ultivo может также оснащаться источник иммунизации при атмосферном давлении и тоже востребован. So this makes it perfect low-cost analyzer. И это делает из него великолепным бюджетным анализатором. So you get access to the innovation, you get the Ultivo with all the new software, the only difference is the source. Таким образом вы получаете доступ к всем инновациям Ultivo, но с другим источником иммунизации. And we have promotion at the moment for this instrument with very good price. И на него очень хорошая цена. So contact Campilab again if you have interest in this. But to to get new technology to your lab for the first time, this is very good price to access Ultivo Triple Quad. И это очень хороший вариант для внедрения масс спектрометрии в вашей лаборатории. So I'm going to finish just quickly, maybe 10 minutes. Uh, with uh, some time of flight mass spectrometry. И на десерт время квадрупольное время пролетное mass spectrometer. With the quadrupoles, the triple quad, we are usually targeting known compounds. Для одинарных и тройных квадруполей мы обычно знаем, что мы ищем. And if they are present, we quantitate. И если это есть, мы производим его количество на анализ. With QTOF, more typically, we are performing discovery workflow. С Кютофом мы обычно производим нецелевой поиск неизвестных веществ. И используем для скрининга, когда мы не уверены, что содержится в нашем образце. Мы называем это целевой поиск подозреваемых. We, for example, we suspect this sample contains a pesticide. We just don't know what it is. Well, in this case, we cannot use triple quad because that must target known compounds. Instead, we use QTOF to screen to see if pesticide is present. 
К примеру, мы только подозреваем, что наш образец может содержать пестицид, и не может, мы не можем обнаружить его при помощи тройного квадрупоя. Для этого нам нужен QTOF. So, why do we use QTOF? Full spectral acquisition. We see everything in the sample. Почему мы используем QTOF? Потому что вы получаете полный спектр, вы видите всю информацию, содержащуюся в вашем образце. Also, it is an accurate mass instrument. Кроме того, это инструмент, который очень точно измеряет массу. With quadrupoles, we have low mass accuracy, so there are many possibilities what formula could be for compound. С тройными квадрополями у нас низкая точность определения массы и очень большое количество вероятных э, веществ, которые это могут быть. With high mass accuracy and with QTOF we get fourth decimal place accuracy. There are far fewer potential formula for compounds. Благодаря э, тому, что QTOF умеет измерять э, массу с высокой точностью, количество кандидатов сильно уменьшается. So we can use accurate mass to determine formula of unknown compounds or to confirm presence of compounds. Таким образом, мы можем использовать полученные данные для получения формулы вещества. And this is automatic in the software. И это автоматизированный процесс в программном обеспечении. Software is looking at the masses of all the isotopes that it detects. Вы видите все изотопы. It's also looking at the ratios of the intensities of those isotopes. И вы видите реальное соотношение интенсивности данных изотопов. And using this method, it can accurately predict what the formula is of a compound. Таким образом, вы можете предугадать, что за формула у этого вещества. So what do we do with formula? Well, at Agilent, we spent a lot of time developing databases and libraries. Каким образом мы можем узнать формулу? Компания Agilent потратила большое время для создания специальных баз данных. Database is theoretical. It contains name of compound, formula, exact mass and structure. База данных — это теоретическая база, содержащая молекулярную и структурную формулу, время удерживания компонента. The library part contains real data, where we inject standard and generate MSMS fragmentation spectra. Если же говорить о библиотеках, библиотека — это реальные образцы, для которых получены реальные спектры. So we can use this for spectral matching to confirm identity of compounds. Таким образом, вы можете использовать их для идентификации ваших образцов. And these are examples of Agilent databases and libraries. На данном слайде вы видите примеры баз данных и библиотек от компании Agilent. So you see extractables and leachables for pharmaceutical industry. Вы видите библиотеку для фармы. These are compounds in packaging materials. Это вещества, которые попадают в образцы из упаковки. And then you see forensic database, pesticide, vet drug, mycotoxin, water contaminants, and metlin is for biological research. Также вы видите базы пестицидов, ветеринарных препаратов, микотоксинов и токсикологическую базу. So these are application specific, and all of the data in the library has been developed using Agilent QTOF. Все эти базы специфические для свой, под свои задачи и получены при помощи оборудования Agilent. So we can be confident in getting good matches. Таким образом, вы можете уверены, быть уверены в своем анализе. So I will want to finish by briefly introducing the new QTOF from Agilent. И мы представляем вам новый QTOF от компании Agilent. And that is the 6546. 6546. 6546 has new detection system. Данный mass spectrometer имеет новую систему детекции. And this is the first QTOF available on the market that provides simultaneous high resolution with wide dynamic range. И данный прибор является первым на рынке, который позволяет получать одновременно как высокое разрешение, так и широкий динамический диапазон. And I'm going to show you why this is important. И вот для чего, почему это важно. Well, high resolution, of course, is important when we have compounds coeluting of very similar mass. 
Высокое разрешение очень важно, когда мы имеем слитые пики с очень близкой массой. Study, Qtof, peak, На первом слайде вы видите глютамат, и при помощи предыдущего поколения масс спектрометров вы могли получить только единый пик, а при помощи нового масс спектрометра 6546 вы видите, что на самом деле там два пика. And the mass difference in this case is just 0.006. И разница по массам между этими веществами всего 6 тысячных. So very, very similar mass, but with high resolution we can see both. И благодаря высокому разрешению мы можем видеть обе массы. And with our detected design, the resolution, the mass accuracy is not dependent on acquisition speed. This means we can operate very quickly without loss of performance. Важно отметить, что разрешение и точность определения масс не зависит от скорости сбора данных. And this shows one spectra per second up to 50, 50 spectra per second, and we see no change in uh, resolution. Вы видите скорость э, сбора данных от 1 Гц до 50 и видите, что нет никакой потери в разрешении. Discovery, time, и это очень важно, поскольку многие лаборатории требуют как количественного определения, так и качественного определения неизвестных веществ. So we need to operate quickly to get data points across each peak for accurate quantitation. Мы должны собирать данные быстро для того, чтобы было возможно получать количественный результат. And I mention this because our bigger competitor in accurate mass high resolution instrument is Orbitraps. И мы затронули эту тему, поскольку самый большой конкурент в сфере высокого разрешения это приборы Orbitrap. Orbitraps get very high resolution at very slow scan rates. Они позволяют достигать очень высокого разрешения, но при очень низком скоре, низкой скорости сбора информации. So here we're looking at an Orbitrap in, well, this is the slowest scan rate, just two spectra per second. Два спектра в секунду. But you see how at just two spectra per second, still QTOF can have higher resolution. И вы видите, что при данной скорости QTOF уже имеет более высокое разрешение. So when we're screening complex samples, when we're trying to do simultaneous quantitation and qualitative screening, we can operate QTOF very quickly, but we don't lose performance. And this is a big advantage over Orbitrap type instruments. И когда мы производим количественный анализ целого спектра веществ, мы можем делать это очень быстро и при этом не страдает разрешение, в отличие от Арбитрепа. Now the second point is, this is the first QTOF available for many company that has simultaneous high mass resolution and wide dynamic range. И это первый масс спектрометр на рынке, который одновременно позволяет достигать как высокого разрешения, так и широкого динамического диапазона. Dynamic range is important because we have very different concentration levels of compounds in complex samples. Это важно, потому что в комплексных образцах мы имеем концентрации от очень низких до очень высоких. So here we see compound with 20 million counts in abundance. Здесь мы видим uh, образец uh, более 20 миллионов. Another compound coeluting with just 2000 counts. И в том же образце мы видим uh, компонент 200. 2000. 2000. So with wide dynamic range we can get accurate mass measurement across all these concentrations to identify the compounds. И благодаря широкому динамическому диапазону вы можете одновременно определять как один, как один компонент, так и другой. So when we're screening very complex samples, dynamic range is very important. Когда вы производите анализ комплексных образцов, динамический диапазон oh, очень that. важен. One other point is that of isotope ratios. Uh, еще один важный пункт — это изотопное соотношение. At Agilent, we get very accurate isotope ratios with our QTOF. 
для китов и компании Agilent позволяют определять изотопное соотношение с очень высокой точностью. So that means if we calculate theoretical isotope ratio shown here in the red box, если мы теоретически рассчитаем изотопное соотношение, показанное в красных рамках, we can see that the measured data is matching the theoretical data very accurately. Мы можем видеть, что данные массы измерены очень точно. And this is important because we use that isotope ratio together with accurate mass to determine the formula. So we can be very confident in that formula. И это очень важно, поскольку мы используем такой параметр, как изотопное соотношение для получения формулы. Um, also, signal intensity is very stable on this instrument. Кроме того, стоит отметить, что точ, э, стабильность сигнала э, очень высокая для этого прибора. This is important when we perform relative quantitation. Э, это очень важно, когда мы производим относительное э, количество на определение. If we're working in biological research, we want to make comparisons between samples. For example, healthy and diseased. And we want to see relative difference. Это особенно важно, когда мы работаем в клинических исследованиях, когда нам нужно сравнить образцы э, здорового человека и образцы больного. So it's important that signal intensity is stable, so when we see difference between samples, it's because of biology, not because of instrument. И, и мы должны, и благодаря этому параметру, мы должны э, видеть, э, должны иметь возможность сравнивать э, so образцы. Sorry. This is showing over 18 hours and showing RSDs within 15%. Мы видим на данном графике стабильность сигнала на протяжении 18 часов и у СКО было менее 15%. So to summarize with new QTOF, this is high resolution but with simultaneous wide dynamic range. Чтобы подвести итог по QTOF, это прибор с высоким разрешением, но одновременно прибор с широким динамическим диапазоном. Это единственный QTOF, который умеет это делать. И мы достигли этого благодаря разработке нового детектора. Also, we are the first company now to add isotope ratio as a guaranteed specification on the data sheet. Кроме того, мы являемся единственной компанией, которая в своих спецификациях указывает изотопное соотношение. So we guarantee isotope ratios within 5% of theoretical, so you can be confident in your results. Мы гарантируем, что изотопное соотношение будет менее, составлять менее 5% от теоретического. So, we have had very quick overview of different instruments. Single quad, triple quad, QTOF. И теперь... Это был не, э, краткий обзор одинарных квадрополей, тройных и кютов. Single quad is simply mass detector for HPLC. Одинарный квадрополь это простой MS детектор для ВЖХ. And provides those advantages of higher sensitivity and more confidence in results. Э, он позволяет достичь вам более высокой чувствительности и уверенности в ваших результатах. With triple quad, we use for routine screening when we need to detect and quantitate very low levels of regulated compounds in complex samples. Тройной квадрополь позволяет нам определять очень низкие концентрации в комплексных матрицах. And we, instead of simply changing numbers on data sheets, we invest in research and development to develop new triple quad, the Ultivo, based on what our customers tell us they need. Вместо простого изменения цифр в спецификациях мы инвестируем деньги в разработку новых приборов для того, чтобы вы могли получать более качественный результат. Finally, QTOF, discovery, sure uh, и QTOF мы используем для скрининга и поиска образцов, для, в отношении которых мы не уверены в их содержимом. And together with the databases and libraries and the high performance of the new QTOF, we can find more, identify more, and be more confident in our results. И благодаря характеристикам новых приборов, благодаря наличию библиотек и баз данных, мы можем находить больше. Thank you. Спасибо. Thank you.